十二姑八，跟我来。厅长，北林，雪儿，这个瓶子里面是妈妈给你们求的护身符，你们以后要平平安安的一起生活下去。记住，一会儿不敢发生什么，一定不可以出声，更不可以出去。听见了吗？妈，不要留下我。雪儿，哥哥生病了，大姨你也一定要照顾好哥哥，好吗？妈妈。别走！我从前躲到这里来了，为什么他还是不肯放过我？老关，就让你当了富太太的路了，少路了。富太太说：“他当年跑的时候，怀着身孕，快去找他他们要是发现北林哥哥，一定也会伤到他。我要保护北林哥哥。我没死。雪儿，雪儿，你没有死，为什么不来找我？我好好想。雪儿，你终于回来了。你做噩梦了，我不是雪儿，我叫付西西，你的新婚妻子。初次见面，以后请多多指教。谁允许你害了？为什么要这么对我？我不是你的妻子吗？你不过是一个贱人生的贱种，你也配是我的妻子？你竟然这么看不起我，为什么还要娶我？娶你？我们有婚礼吗？你那不可一世的母亲没有告诉你，你只不过是在我们顾家底下的一个罪人而已。我干嘛？妈妈明明跟我说，是因为我们富氏集团出了资金问题，我来这里是与你联姻。你母亲欠我人命，我本应该一举歼灭你们夫妻，但是那样太便宜他了。母债女偿，天经地义。你放心，我绝对不可能让你这么轻易就死了。来人！赵管家。听说傅家的二小姐有幽闭恐惧症，把她给我关到暗室去。是。少奶奶，赵管家，少奶奶只有雪儿，你忘了我顾北林的规矩了？啊，是是是，我说错话了。傅小姐，行吧。我没错，你凭什么管我？顾北林，你这是穷尽，是。他们赶紧带走。太太，顾家那边传来消息，说二小姐被关起来了。她活该。当初我以为她就是顾念慈的小贱人，没想到是个冒牌货。太太，要是顾北林发现了二小姐
，就他找的苏木雪，怎么办？怕什么？那死丫头当初来的时候就发烧，失去了记忆，还变成了哑巴。你翻不了什么天。再说了，顾北林以为她是我亲生女儿，恨她还来不及呢，怎么可能会发现？那太太，我们还去看二小姐吗？就她一配。小剑种不是想报复我吗？我就让他亲手折磨他心心念念的心。木。走出去，傅小姐，别敲了，没有先生的命令，我们是不会开门。我的电话，放我出去。傅小姐，吃饭了。好了，发烧了，先生。这种小事就不用麻烦你哥。李兰，别鼓动。一个臭哑巴，还妄想爬上我哥哥的头哥，我又不是故意的，你就不要生气了嘛。将军，我收留你，是因为你这张脸跟雪儿有点相似。我劝你不要顶着这张脸做下贱的事情，安分做你的大小姐。我的事，还轮不到你来查。是你的话，我哥也不会打我。你等着，我不会放过你。如果你们都这么不喜欢我，我可以走。嫂嫂，之前我害你摔下楼梯，是我不对。所以呢，我特地为你准备了驱灾液，你该不会连这个面子都不给我吧？无论如何，也得回去跟顾北林当面说清楚才行。今天会来很多名媛贵人，你穿这红衫，我是不是丢了我哥的脸？慕容，看这件。这件裙子简直跟我梦想中的白裙一模一样
。贝林哥哥，以后我要穿这样的裙子嫁给你、啊。贝林哥哥。贝林哥哥，他是谁？他到底是谁？宝宝，你还愣着做什么？我们先过去。给大家介绍一下，这位就是我哥的新婚妻子，富家二小姐，傅西西。富家二小姐不是个哑巴吗？顾大少怎么会娶她？听说富家大小姐出国了，这种好事才落在她这哑巴头上。顾少可是云城的王啊，是多少明星和名媛想要嫁个男人啊？要我说，他不知道什么舍见不得人的手段，要不然顾大少怎么会连个婚礼都不愿意给他呀？难怪顾大少要隐瞒自己结婚的消息，谁娶了个哑巴不嫌丢人啊？<笑>臭哑巴，怎么不摔死你？好戏啊，还在后。傅西西，你找死啊！我说过许二的东西不能动，你明知故犯。我没有，我没有。既然你找死，那我就成全你。听说顾大少心里一直有个白月光，这件衣服我在电视上看到过，就是顾大少亲手为他的白月光设计的，还真把自己当顾太太了，眼里都容得沙子了。西西，你只不过就是我傅家赎罪的工具，你还真把你当我顾北林的妻子啊？北林哥哥，顾北林，我会是同一个人吗？到底跟我有什么关系？你怎么也知道这个？拿开你的脏手！你个天使呢？我的天使不见了！他们开始了！一定是内伤掉了。我有个跟你一模一样的坠子，不过那天摔下楼梯的时候掉了。顾锦溪，你才敢说！雨林哥哥，我记忆中好像……记得有个北林哥哥。这个世界上，只有一个人会这么对他。我记忆中好像记得有个北林哥哥。这个世界上，只有一个人会这么对他。傅西西，又是何锦云教你的手段，你的身份我调查的清清楚楚，你还要冒出去？傅西西，你还真是死心不改，竟还冒充雪儿姐姐。难怪你非要穿这件裙子，是你让我穿的，并非我本意。你竟敢污蔑我！刚刚大家明明都看到，我分明是叫他不要穿，对不对？是的，我们没作证，我作证。我警告你啊，认清楚自己的身份，我顾北林的妻子只有苏慕雪一个人，不该动的心思不要动，不该动的东西也不要动。我没有，你给我记住了，你只不过是傅家送给我消遣的工具，做一条听话的狗，我玩够了，自然无法不放心。穿着雪儿的衣服，真让我不要脸。赵管家，在，让他把裙子脱了，然后扔出去柜上一天一夜，就当给这条裙子赎罪吧。
臭丫头，不要脸的贱骨头！我哥娶你已经够委屈了，你竟敢冒充雪儿姐姐，是，真是不要脸，也不看看自己配不配？被顾大少拆穿了吧？偷鸡不成蚀把米喽！<笑>大家可都看到了，这个臭哑巴，脱衣服在前，污蔑我在后，花他衣服不过分吧？不过分，这种人呀、啊，就该给他点教训，活该。<笑>小姐，先生可没说让他在这儿脱呀？好。你怎么会有这把？哪来的？我刚在这扫地的时候捡的。我有个跟你一模一样的坠子，不过那天摔下楼梯的时候掉了。难道他真的是雪儿？快快点，王大哥走。去给我发，发干净点。小姐，这雪瑶小姐的穷思维，先生怕是要大发雷霆。是他自己弄坏的，跟我们可没有关系啊！继续给我发。不受亲手设计的你，给我自己身上穿、啊，真是不知道吃东西。让我把他这个臭不要脸的样子拍下来，你看看天色。<笑><笑>你干嘛呀？嗯？为什么你们要这么对我？我到底做错了什么？你在比划什么？我听不懂。想要手机是吧？你讲出来。讲出来，我就给你。<笑>哎呀，哑巴要是能开口说话，那地上的猪岂不是都能飞起来了？<笑>真搞笑！求人要有求人的态度，你给我们大家磕一个吧！来来来，对着这儿磕。你要这么对我，我到底做错了什么？做错了什么？哎呦，瞧瞧这我见犹怜的样子！不<笑>如你跟大家讲讲，你到底是用什么手段爬上我哥的床、哎？既然他这么不要脸，那想必他应该也不会介意咱们把他给全国观众看看吧。<笑>就不知是罚就是吧，我教训你。哎呀，我说这次，来来来来，他就不会是要跳楼吧？要自杀的，我们可没有动他、啊。你要是不怕死，你笑啊！咱们还没有接过人跳楼呢，不如你给我们表演一个吧。跳啊！雪儿，对不起，是我没有认出。现在我终于知道了。跳啊！跳啊！跳啊！不喜欢就要被羞辱吧。
，喜欢就该被羞辱吗？雪儿，我来替你回家。哥，那下面有雨，他死不了。雪儿要是有事儿，我叫你陪葬医生，情况怎么样？没有什么危险了，不过病人身体还很虚弱，尽量让他多休息。雪儿，我求你醒来好不好？是北林哥哥的错，没有认出你，北林哥哥跟你道歉。李雪儿，你醒了。雪儿。这是我妈送给咱俩的平安符啊，我不会认错的。你就是雪。厅长，北林，雪儿，这个瓶子里面是妈妈给你们求的护身。雪儿，没有什么危险，不过病人身体还很虚弱，尽量让他。想不起来就不要想了，等你身体好些，我再给你解释这一切。先休息吧，道歉，以后不会再有人欺负你了。因为我是雪儿，所以才对我这么温柔吗？可我真的是……什么？这个小贱种居然这么快就认出了苏雪的身份？是啊，太太，这可怎么办呀？要是他知道这几年我们跟二小姐不好，太太，二小姐对你的感情不如趁他没有恢复记忆之前，让他跟小贱种绝对成亲。只要苏慕雪没有恢复记忆，你永远别相认，好吗？给大小姐教会。太太，你的意思？你说，如果朵朵就是苏慕雪，这个小贱种，他会喜欢一个哑巴，还是会喜欢我的朵？我自己能走，我就想抱你。欢迎送来的回家，欢迎送来的回家，欢迎送来的回家。我我听好了，以后西西就是坤家的女主人，谁要敢对她有异分，就给我滚出去。是。高管家，宴会上欺负雪儿那些人，自己的东西。罗先生，欺负上门的那些人都已经送进了监狱，他们的家人。也感受了一个人。以后谁要敢对雪儿有办法，这就是下场。是，你可听清楚。很好，听清楚了，就去监狱报道。哥，我是被他们教唆的，我没想害嫂子，你饶了我吧。饶不饶了你，我说了不算，雪儿说了算。嫂子，对不起。我不该听雪他们的话那样对你，是我的错。看在我年纪小不懂事的份上，你饶了我吧。哎呀，这个不会是要跳楼吧？每个人都应该为自己做过的事情负责。哥，就凭你对雪儿所做的一切。把你送进监狱都是太便宜。哥，我要知道是雪儿，我肯定不会这样的。我好歹给你做了这么多年的妹妹，求你。同样的话，我不想再说第二遍。谢小姐，走吧。
喂，啊，我回来了。你放心吧，这小雅不会，你是我们顾家的狗。大小姐，你可回来了。怎么？妈，放心吧，小雅爸就吩咐你，要不是那小雅骗了。如今你们傅家又何至于被那姓顾的小贱种踩在脚下？那又……只要我回来了，顾桂林，他还不是只有乖乖听您的话？鲁多，那小贱种可没有小雅的好对付。妈，这世界上还没有我傅桂林，拿不下。真不愧是我的女儿，那小贱种他妈。当年这豆腐，凭他也想分出我的手掌心。把药吃了再睡。如果我不是雪儿，他是不是就会收回对我的好？他怎么上我床上来了？难道？雪儿，我们不要分给谁，好不好？可是你答应过我，等我身体恢复。等身体恢复了做什么？怎么不继续说下去？我还没准备好，不可以那个。从你的名字开始，过去那些迂回的故事，会变成一首浪漫的诗。你想什么呢？我只是想抱着你睡觉而已。快睡吧，明天睡醒了，我带你去清水大学，那里有很多。雪儿，这是我们小时候经常来的地方，你还记得吗？狗尾巴草的戒指，你一个，我一个。狗尾巴草做的戒指，你一个，我一个，这样我们就算结婚了。以后我要送给你全世界最好看的戒指。我说过，我要给你全世界最。现在我该对现场。我打听过，顾北林会带着小雅去你以前生活过的地方。妈，你的意思是让我直接去那里等他？小雅吧，现在还没有恢复记忆，绝对不会记得那个地方。但若是你记得呢？顾北林哥哥，记得是我们以前一起生活过的地方，我就知道在这里肯定能找到你，姐姐。你认为我会想？我记得这个地方，为什么你现在？对林哥哥，当时我被抓走的时候，磕到了脑袋，醒来之后就不记得之前发生的事情了。因为前段时间出车祸，意外恢复了记忆，不然我怎么舍得现在才来找你呢
。姐姐也失去过小时候的记忆吗？要是再早一些就好，这样我也不用眼睁睁的看着妹妹离去。我虽然记不清小时候的事，我记得这个。既然你说你是雪，那为什么我们是？从小到大，只要是我的东西，都要抢走吧？你知道我失去了记忆，所以你早就想好了要抢走我的平安符，顶替我的身份。我没有抢过你任何东西，这个平安符本来就是我的。我应该和你相信我。以前我一直不知道妈妈为什么不喜欢我。直到恢复了记忆，我才明白，因为我不是他亲生的。我姓傅，我姓苏，我叫苏慕雪。不可能，不可能！小芳，来。蔡老爸，你站这干什么？把你姐他们抓过来这个小子就是国外的钢琴大师珊珊女士给我的邀请函，她想收我做关门弟子，就你一个小哑巴。也配做钢琴大师的关门弟子？只有我朵朵。如果妈妈不喜欢你，她又怎么会将珊珊关门弟子的邀请函给你？啥不知道？顾家的大小姐确实是珊珊的关门弟子。你以为我不给你？这不是。那张邀请函明明是我凭实力得到的，西西，你居然为了得到北林哥哥，你就颠倒黑白，颠倒黑白的是你。既然何景云对你不好，就算你凭实力得到了珊莎的邀请函，他又怎么会让你去？他是信我的，那是因为我跪了整整三天三夜。何景云毕竟是富氏集团的总裁，他不敢做的太过，他怕被人说虐待女儿，这才给我的。傅朵朵，你撒谎！妈妈明明从小就那么疼爱你，你说什么就是。我今天来就是为了拿回我的拼音。安六，以后绝对不会再出现在你的面前。这是我的，我不会给你。西西，你都已经跟北林哥哥结婚了，我只想拿回我跟北林哥哥之间唯一的念想。这你也要跟我抢吗？我没有抢，篇幅就是我的。西西，你已经得到了我的北林哥哥。你为什么还不知足？够了，赵管家，把何景云给我带到老宅，是真是假，很快就会审问。把他们两个也带出来。起立。姓傅的找我们过去，他是不相信大小姐吗？什么？说过，小三人精明的很。我跟你一块儿去。坐。你还有其他事情要去做。朵朵，朵朵，你这来怎么不跟妈妈说一声呢？何景月，你不要再假惺惺的了。所有的事情我都想起来了，我的记忆已经恢复了。朵朵，你在说什么呢？我都听不懂。哎，你和以前一样，只要有姐姐在，连一个眼神都不会给我。何景云，你演的可真像啊！表面上装作对自己的亲生女儿不理睬，实际上是为了保护她。妈妈不理我，是为了保护我，真的是这样吗？北林哥哥，何景云都是在演给你看呢，他让你看到他不在乎，好让你放过他真正的女儿傅西西。赵管家，让
带着他们三个人的头发样本去中心医院，亲自去的。我要最快的时间要。这是亲子鉴定报告，你收好。太太果真神机妙算，知道小建筑一定会来中心医院做亲子鉴定，提前安排好了这一切。你还有什么好说的？你还有什么好说的？不许信！你骗人的把戏真是炉火纯青啊！不愧是何千云的女儿。不怪我女儿，都是我的错，千错万错都是我。西西，对不起。妈以往对你那么严厉，是希望你因此独立，以后妈也能走得安心。这还是她第一次这么温柔的对我。妈，你别说了，是我没理解你的苦心，是我错怪你了。好一个母慈女孝，何建元，你杀害我的母亲，虐待我的雪儿，还妄想用你亲生女儿的身份顶替雪儿的位置，你种种的罪孽，我把你送进监狱都是太便宜你了。我要把你留下，我要让你在顾家当一个孝人，我要让你亲眼看着你的父尸破灭，看着你最疼爱的女儿受尽折磨。小贱种，居然敢让我做下人，我倒要看看你是怎么把顾氏送到我亲生女儿手上的。好、啊，你执意要将这莫须有的罪名安在我头上，我无话可说。这西西，西西是无辜的呀。求你，我求你放过他，好不好？原来你也会倒在我面前保护我。你们的所作所为，我已经调查的清清楚楚，由不得你们人。杀母之仇不共戴天，你们两个，我一个都不会放过。来人，威廉，你想干什么？干什么？我要留着你这条老命，日后给我母亲。至于你亲雪儿，就让你亲生女儿慢慢长大，让他们在这里跪上三天三夜，千万别哭死。你别信他，我妈对他很好的，根本没有虐待他，他在骗你。你到现在了，还敢污蔑雪儿？雪儿呀，等下就让你尝尝你天堂跌落地狱的滋味。我没有，我说的都是真话。女儿，别求他，我会，你好好的就行。妈，我先前不理解你对我的良苦用心，一直误会你不喜欢我。现在我知道了，就更不会让您受一点委屈。放过我妈，我会就是。真是感天动地！月林哥哥，这何景云虽然该死，但他毕竟养过我。傅西西虽然喜欢与我争抢，但好在还是把你还给我。我看这件事情又不……他们的所作所为，不值得你再替他们纠结。让他在这里跪上三天三夜，少一天就让他满足。雪林哥哥，这雨越下越大了，不如让妹妹起来吧。雪儿，你就是太善良，她顶替了你一次，你要给她好好。
。哎，吴总长，我也谈过贵者的滋味，何必让妹妹再受委屈吗？你告诉他，知道自己活该。好，何警员，带回去。是，还有，立即展开队。站住！小雅，从现在开始，你的北林哥哥就是顾北林。我真的没有想过要骗你，但我的确是一个今天也算是我咎由自取，我不怪你。爷爷，你在来我这儿之前，先去清水湾报一个。喂，我刚下飞机，这么大的雨，你就使唤我去给你接人？接着，人都到齐了。从今天开始，顾家的女主人就是费朵朵，她才是我一直想找的雪儿。至于冒充雪儿的傅西西，她跟何家都是我们顾家的下人，听懂了吗？是，先生。原来那个傅家二小姐是个梦人，我就说嘛，先生白月光怎么可能是个哑巴呢？就是，他害我们家小姐进了牢，刚刚才爆出来，想不坏。林哥哥。阿姨的事情你也听说了，既然是误会，那就把它接回来。妹妹，你受委屈了，我替西西给你道歉。秦爱丽，雪儿不像西西，要是再让我发现你欺负她，我照样把你赶出来。哥，我知道那个臭哑巴是冒牌货，这才替你出气的。真正的雪儿姐姐，我喜欢都来不及。对不起。哎，吴哥哥，你不放心吧？我跟艾丽肯定相处的特别好的。搞了半天，不过是个冒牌。小哑巴，等你回到顾家。看我怎么收拾！雪姨哥哥，怎么会抱这个丑丫头回来？他怎么了？一个娇滴滴的女孩在雨里跑了那么久，你说怎么了？这女孩，什么在？臭哑巴可真狠，居然被徐艺哥哥抱着。我喜欢他这么多年，但他手都没有牵过。阿姨、啊，我听你叫他徐艺哥哥，他该不会就是那个小玉国际的顶级医师徐艺吧？除了他还能是谁？他可是我秦艾丽看上的人。那他在的话，我妹妹肯定会没事了。只要我徐艺哥哥想治，就没有他治不好。只跟这姑娘有仇呀！你想他，他冒充雪，没让他死都不对。你让他为难，那你还让我把他接回来，怎么？这我只是不想让他死太早，要不然我怕是能找到何锦。那有何太有主，何锦无功。你动静大，要不你替他？哎，我可什么都没说过。别吵。他身上衣服都湿透了，赶紧给他换吧。为什么你要骗我？他要做什么？他一天就受不了了。要不然，我让何锦云替你跪。不不不，我可以继续跪的
，留着点力气吧。你要是这么轻易死的，你还是能折磨好几个人。知道了。把衣服脱了。生无半点道理，就算你脱光了，我对你也没有兴趣。你给我记住了，你只不过是顾家的一个仆人。如果你明天还继续病着，你的火，我就按你话替你干。妈，这小喇叭跪了不到一天就被接回来了，看来这顾桂林是动了真心了。那又怎么样？只要他一天不是苏沐雪，顾桂林是不会放过他的。外面夜长梦多。我你疯了！小哑巴死了，你妈的好日子也就到头了。在你没拿下顾北林之前，你最好打消这个念头，听到没？知道了。但是顾北林还让他住之前的房间，这哪里是在当下人的？不比他点苦头吃，我不甘心。我岂会便宜了他？不过朵朵，在这里讨厌他的那是咱们俩，何必脏了自己的手艺？艾丽，看来北林哥哥已经爱上妹妹了。我真的不知道我要留下来干什么。哎，雪儿姐姐，这个臭哑巴最会装可怜。你要这么轻易就走了，岂不是中了他的计？那我该怎么办呀，艾丽？雪儿姐姐，你放心，只要有我在顾家的一天，我就不会让这个臭哑巴有好日子过的。小哑巴，别怪我，谁叫你自不量力，想跟我抢？有事吗？先去把我的房间收拾。臭呀！别以为我会把你接回来，就能继续做我顾家的女主。你跟你妈不过就是我顾家的一条狗吧？给我好好教训！你上了太阳穴，就是是个小丑，绝不让别人看出来一点。谁叫你惹了我们家小姐？上！哎，他不是哑巴吗？怎么还会发出声音？快，给我把嘴巴堵住！我告诉你，这就是你得罪我的下场。哈哈哈！小二，你在做什么？北林哥哥。艾丽，她好像不在房间里。你洗我几个？你最好不要告诉我，否则你听你说，你妈有事。一个房间需要这么多人打扫吗
哥，人家在外面待这么久，这不想着人多打扫的更干净点。简爱丽，傅西西确实是我们家的下人，但这绝对不是你虐待他的理由，懂我意思吗？哥，我没有虐待他，不是你自己弄的。等我来，你先快起来，你这是怎么了？到底怎么回事？你跟我说。西西，是不是病还没好呢？啊，对对对，肯定是他病还没好，哥。要我说，他也太娇弱了，这就擦擦地，身体就受不住了。咱们顾家可养不起这种下人。你闭嘴，不要他说。一个小感冒，少弄动我自己身体不争气，抱歉。哥，他就是太娇气，干点活再装可怜呢。哎，林哥哥，妹妹啊，这从小就身娇肉贵的，哪里干得了这些下人的活呢？哎，你也是的，都是给他折腾病了。我这双手像是身娇肉贵吗？顾先生，我女儿病才刚好，干不了体力活。你有什么事儿，吩咐我去做吧。在我面前，你们都敢这么对待雪儿，可见以前你们怎么欺负她的。雪儿，你放心，你失去的我都会帮你讨回来。你妈说你做不得，我偏要你做。好好交代一下，打扫我们。是，你就跪在这里，好好看看，记住，替这个杀人凶手。我不跪。身消毒，第二，执政，不主战。小静种，如果你知道你一直折磨的人才是真正的苏沐雪，你的表情肯定很精彩的为什么我觉得他这么熟悉？我见过他吗？
事。美玲哥哥，喝茶。先生，不好了，顾西西把老夫人的曲谱给毁了。石头剪刀布，疏了不准哭。雪儿，别哭，别哭，我输了，我输了。剪刀剪刀布，疏了不准哭。雪儿，别哭，别哭，我输了，我输了。霞儿，这是念你自己谱的曲子，还没有歌词。霞儿可以帮您填个词吗？石头剪刀布，输了不准哭。谁哭谁是小哭吧，不哭就是个闷葫芦，闷葫芦。<笑>要不，我还是等我们雪儿长大了才帮念一填词。这是你跟念一之间的约定。好，这也是我的约定。好，拉钩上吊，一百年。不许变。雪儿，到底是不是雪儿？是不是？是不是？身体倒没什么大问题，休息两天就好了。只不过，再怎么折磨他，这种手段未免也太残忍了。这针扎下去，虽然看不出伤口，但十指连心，这可真是够变态的。他的嫂子还能发生，你检查一下能不能治愈。我还有点其他事情要处理。
我早说过这臭哑巴手段多，现在见识到了吧？哥，真理，你把我的话当耳旁风了怎么？是不是那个臭哑巴跟你说什么了？手指插针，是你做的。说话。哥，我看臭哑巴欺骗你。千里，我警告你，赵管家。来人！哥，哥，哥，不要！小王姐姐，美兰哥哥，哎，他这个也是我。带走。哥，美兰哥哥，你为什么要这样看着我？谁哭谁是谁，不哭就是你。美兰哥哥，你这是在说什么呀？我。这是你朋友，你不记得？雪儿，是时间有点太久了，所以我就记不清了。北林哥哥，可风吹起记得。北林哥哥，你这是不信我？我只信证据。先生，夫妻心情。这件事情，你最好不要讲。啊，你这手指伤，我已经开了根止痛药。不过这段时间还是会疼一点，你就忍一段时间。你是第一神医，连给病人减少疼痛你都做不到。哎，我是神医，又不是神仙。这种伤本来就是要受痛的，要不然在古代怎么作为刑罚呢？对不起啊，以后不会再发生这种事情了。我觉得还好，不是很疼的。还有我这个外人在，他的嗓子能不能治？当然，他的嗓子呀不算什么大问题，要是早点治，早就好了。你说什么？如果早些年做手术，就是一个小手术。夫人，我尽力了，二小姐的嗓子。啊，其实这就是我女儿的命。不可能，钱医生说我的嗓子问题很严重，根本没有治好的可能。放屁，庸医！那个医生如果连你嗓子都治不好的话，他就不配当一个医生。钱医生的医术很好的，那就只剩下一种了，他在骗你。他为什么要骗我？如果没有理由，那就是有人故意受益。如果你是雪儿，那受益的人就是何继云。为什么？这件事情我会查清楚的。徐姐，我把它交给你了。如果你没有治好，别说你第一神医的名头了，就连你们许家也别再上街喝人。这么严重？他对你？有那么重要？对我重要的只有雪儿。傅姐姐，你知道曲阜填词，知道这个约定，你就是我的雪儿，对吗？我真的不知道，我对小时候的事情只能记起来一点。不记，总有一天你会全部都想起。直到了钱包，我输了不久后，李哥哥，你难道又要把我的身份给别人吗？你也知道，李哥哥，就因为我刚才一时没有想起来，你就怀疑我吗？李
哥哥，哥，就因为我刚才一时没有想起来，就怀孕了。妈，怎么办呀？我根本不知道那些娃娃说的是什么呢。黄什么呀？我看到了小两哥的写字板。林哥哥，没有想到我们之间的信任如此强。学普填词这个约定，只有我、雪儿还有我妈知道。你刚刚说你不记得了，但是她记得。林哥哥，大概是我小时候无意中当做顺口溜说出来过，被他给记下了。不是的，我不知道我为什么知道，但你没有跟我说过。谢谢。我没有想到你居然还不死心，想用这些来冒领我的身份。我不是，是你在撒谎。你究竟要怎么样才能放过我？你这些年在傅家受的委屈难道还不够吗？不是的，不是这样的，你相信我。你说你前段时间才恢复的记忆，那为什么他记得我们之间的秘密？那时候我虽然失去了记忆，但这个词它就在我的脑袋里。我小时候无意中说出来过，也不足为奇。西西他年纪小，猜不出来。可何景云他是知道我身份的，他肯定能猜出来的呀，北林哥哥。北林哥哥，你不信我？难道还不信亲子鉴定？亲子鉴定都说了，他就是何景云的亲生女儿。难道就因为他受了一点伤？说了一些我们的故事，你就不管不顾的站在他那边怀疑我？我，我是因为他受了伤才选择相信他。我真的没有骗你，词是我自己想起来的。哥哥不行行，不要再演了。北林哥哥，其实证据根本不重要，对吗？重要的是，你希望他是雪儿，希望我是雪儿，对吗？我成全你，这个身份我给你了。谢谢，谢谢，你怎么样了？妈，我没事。是你，是你叫他收这个填词，是你让他冒充我师傅的，对不对？我妈没有教过我，你不要污蔑他。我知道，你都是为了妈才做出冒充身份这种傻事都怪妈，妈不会告诉你这些，让你受这么多伤。嗯，你为什么要这么说？西西，不管你做了什么，妈来认。啊、嗯，我真的没有要冒充雪儿，为什么连你也不相信我？千错万错，都是妈的错，是我让西西这么做的，顾先生。你要惩罚，就惩罚我吧。我妈没有让我这么做。西西，都是你在维护妈，这次该让妈护着你了啊。顾姐姐，你们母女感情这么好，我该不该相信她说的话？妈以为我是为了她才冒充雪儿，可我根本没有。但我再解释也没有人会信我。冰冰哥哥，你们母女一次又一次的践踏我的善意。到现在你还要护着傅西西，既然你这么喜欢他，那又何必来找我呢？傅西西，我再给你最后一次机会，你还有什么话要说？事到如今，他还会信我吗？不是我妈让我顶替身份的，是我，都是我的主意。要惩罚就惩罚我吧，别动我的女儿。不，跟我妈无关。好，好，好，傅西西。何景言，你们两个真是胆大包天，想要惩罚是吗？我成全你。西西，一会儿不管发生什么样的惩罚，都我妈顶着，你千万别替我受罚，知道吗？你是我妈，我怎么可能让你顶着呢？所有的事都是我一手策划，与我妈无关，我愿意承受所有的责罚。顾西西，你既然这么呵护何景言，那不如就不替他受罚。如何？让你亲眼看着你妈受罚，应该比你自己受罚更多。到管家
，那边走。三郎这边为什么是何经理？但人家不都说打造而生，痛在良心吗？让傅西西受罚，比让何景云自己受罚更长教训吗？傅雪儿也并不像北林口中说的那么善良无害。北林，他的身体经不起任何惩罚，除非你要他的命。他的命我很有把握，这次我就让他妈感受一下皮肉之苦。你们还等着吧，刘少。你别打他了，求你了！你求的越短，这鞭子就越长。这就是你冒充许文琪。陈总，小陈总。北林，全都已经晕了，差不多行了。你要替他求情吗？你都把他交给我治疗了，我就得负责，是不是？不能因为外力干扰我的治疗，耽误我第一神医的声誉。把人带走。为什么看到他被别的？是，何俊云还需要接继续打我。妈，不用担心，我已经开了药，你妈马上就能出来。那就好，谢谢你啊！我真是疯了，居然担心他的事谢我什么？谢我救了你，还是谢我帮你说话？都得谢，徐医生。其实我真的没有想要冒充雪儿，但我自己都解释不清，为何我脑海中会出现那些画面。这是你妈教你的吗？不是，我妈以为是我做的。只是想帮我顶罪罢了。顶罪，我看倒是想帮你做的是罪名一样。他只是太想护着我了。也许吧。哎，对了，为了避免夜长梦多，明天我就安排手术。准备一下。发生了这件事，陆北林还能同意你继续给我治嗓子吗？不用管他，我说过一定会把你治好的，要不然我这第一十一的名声岂不是白来？放轻松，再过段时间，我应该就能说话了吧。仗着许一哥哥护着，护着，想搞出这样活？臭了！许一哥哥越是护着，越不会让你考过。我才刚做完手术，应该要好好休息。我是下人，这是我的工作。去哪里啊？我来吧。莫子夏，你疯了！你居然给人许一哥哥干这种吓人的活，你是不是以为我不敢打你？这一切都我自愿的。没关系，许
去，一个个臭臭哑巴，最会装可怜博同情。可是，钱爱丽，我们两个人。你知不知道有个词儿叫“自作多情”？现在能理解吗？是，是。没关系，你现在是有必要，一切都听我。西西啊，从小就惹人喜爱。要不是你跟他结了婚，估计这第一神医都把持不住呢。一个养人，也妄想高攀巡医。那北林哥哥，你喜欢西西吗？我怎么会喜欢一个骗子？那你为什么不跟他离婚呢？我，你知不知道，我没名没分的住在这里？那些下人都说我不要脸，你要是不愿意跟他离婚来娶我，那我走就是。雪儿，我如果跟他离了婚，我就不能名正言顺的虐待他了，再委屈你一段时间，不会太久的。对不起，雪儿，我也不知道自己怎么了。你顾北林在整个云城一手遮天。留一个人还需要什么名正言顺的理由？不过就是动了心舍不得罢了，那就怪不得我了。这个药可是花重金买来的，顾北林，我倒要看看你吃了药之后还能不能忍住不要我的身子。北林哥哥，其实只要跟你在一起，哪怕受一点委屈也是值得的。你喝水。来，西西，试着发几个声音。啊，不错，说句话试试。非常好，西西，你的声音很好听。今天是七月八号，最多再过两天，你就可以正常说话了。我从来没有想过我还能有说话的一天。许毅，谢谢你。光一个拥抱。可不够感谢我的大恩大德呀！你要什么，只要我能做到的都可以。我如果想要，你以身相许呢？你是在开玩笑吧？我在想什么？她是北林的妻子呀。被你说中了，逗你玩呢，吓死我了！先生，需要叫医生吗？不必了，你去帮我把空调调到最大就行了。傅学心，你好大的胆子！有妇之夫竟然敢勾引男人。好了，时间也不早了，你也早点休息，我该回去了。
，怎么？看见雪云笑得那么开心，看有就笑了。他怎么了？疼，疼。你要说话了，一，一点点点，多多亏了许许毅，许毅说我的声音好听，他呢，也会觉得好听吗？多亏了许毅，你的意思是你很感谢许毅帮你治好嗓子？嗯。这段时间你跟许毅朝夕相处，许毅一表人才，温柔善良，他这样的男人。应该很少有女人不会听喜欢。顾家上下有很多姑娘喜欢他吧？成绩这么足，还会出汗，该不会是发烧了吧？你干什么？我，我以为你生病了。是吗？顾北林，等你要了我，你的故事也会慢慢属于我的。北林哥哥，是不是很难受啊？北林哥哥，小贱人，你居然敢怪我的好事！不行，绝不能在这个时候功亏一篑。这个药效很强，小哑巴应该被折腾了很久。我得趁他还没醒的时候把他弄死。小哑巴，这账昨晚找你算。别人哥哥，你醒了？怎么会是你啊？别人哥哥，你说什么呢？昨天晚上明明是你，孤芬欺哄造白的，把我，把我……难道是我记错了？我真是气糊涂了，怎么会想成是他呢？雪儿，对不起啊，我一定会对你负责的。他把我送回来，肯定是不想他的雪儿知道我们发生关系吧。几点了，你还不起来干活，还真把自己当少奶奶了。我可惜了，这少奶奶虚名马上就要到头了。你还不知道吧？昨天晚上，我哥要娶儿姐姐。顾北林，你昨天晚上对我做了那样的时候，真的又对别的女人做了同样的事吗？我不信，我不信你是这种人。
所以，这就是你将我送回来的理由。怎么可以在对我做了那种时候，对其他女人又做同样的事？顾佩林，你，你这让我恶心。傅西西，谁给你的勇气这么跟我说话的？是不是我对你太好了，让你忘了自己的身份啊？身份？我能有什么身份？以名义上的妻子。顾贝利，其实你也没那么爱你的雪儿。你什么意思啊？如果你真那么爱她，怎么舍得让她当一个不要脸的小三？傅西西，我让你开口说话，不是在这里跟我撒泼的。我也没想到，我对你说的第一句完整的话。居然会是这个！对不起，是我太爱贝林高了，哪怕他结婚了，我也没有忍住。我，我是小三。雪儿，别这么说啊！我说，是我对不起你。不过你放心，我会解决掉这段婚姻关系。贝林哥哥，其实只要跟你在一起，无名无分的我也愿意。别说傻话，雪儿，你放心，我会把故事集团一半的股份作为聘礼。我是会给你一个世界瞩目的身上。事不宜迟，霍北林，我们现在就去办离婚手续吧。这可是你说的怎么回事？车子好像爆胎了，你下去看看快去医院！好的，好。傅西西，你可千万不能出开快点！好的。傅先生，病人除了腿伤稍微严重，其他都是皮外伤。需要住院吗？不用，回家休息两天就好了。嗯、我们还是先去把离婚手续办了吧。你先好好休息，离婚的事儿，改天再说吧。你再乱动，我就把你扔下去啊！西西，你怎么了？滚开！妈，我没事儿，你放心吧。西西，你能说话了？北林哥哥。雪儿，西西因为救我受伤了，我得先送她上去。就麻烦顾大车了，把他交给我吧。雪姨，你知道你自己在说什么吗？你最好把你那些不该有的心思收起来。他现在还是我的妻子，我能有什么不该有的心思？我只知道我的病人在治疗期间如果出了意外，只会砸了我的招牌。雪姨哥哥，他一看就上不住。说不定就是苦肉计，故意博你跟我哥哥的同情。被车撞了的苦肉计，这我已经听说了。钱爱丽，要不你也去试一试，让我也同情同情你。许毅哥哥，照顾你啊，给许毅收拾一间房间出来，他进去会住在这儿。是，先生。
真是层出不穷。你的伤病好之前，暂时不用工作。我的病人已经送到了，老邓吴先生，你出去吧。我要给他检查一下，这次车祸对他的声带恢复有没有影响。我在，你就不能治疗了。是。活该，谁让他害你受伤了？是我自愿的。现在的声音听起来倒是恢复的不错嘛。谢谢你啊。谢谢。北林那么对你。你为什么要救他？我也不知道。出来的那一刹那，我脑海中唯一的想法就是不能让他受伤，就好像只有他是我的一种本能。谢谢，你爱他。谢谢，他只爱雪儿，到最后受伤的只是你自己。可是，就算受伤又能如何呢？爱了就是爱了。北林哥哥，今日我亲手给你炖的汤，你试试。这件事情你不需要自己做的，吩咐给下人就行。李慧如可是你的妻子，我想亲手给你做。雪儿，对不起啊，答应你的事情，这暂且拖好了。北林哥哥，你是因为西西救了你，所以心软了吗？我不知道，有可能是，也有可能不是吧。北林哥哥，你可别忘了，她可是何景云的亲生女儿。我知道，给我一点时间，我需要想清楚。这小老爸不仅恢复了声音，还救了顾北林，我们的好亲又坠落了。这个贱人真的不能再留了，要么滚蛋，要么消失。我错，择日不容撞日，今天我就把小丫头给解决。妈，这么晚你找我来什么事儿啊？女儿啊，你挡着我的路了。妈只能让你去死。妈，你说什么呢？我我不是你亲生女儿吗？我亲生女儿只有朵朵，你也配？小贱人，这都是你逼我的，要怪我，只能怪你自己。妈妈，别走！我头已经动到这里来了，为什么他还是不肯放过我？妖怪，就被你挡了富太太的路了，少路。他们要是发现北林哥哥，一定也会杀了他。我要保护北林哥哥。北林哥哥，我去引他他们。我想起来了，我全都想起来了，原来我才是真正的苏女士。希望知道的太迟。妈，你可真厉害，这么容易就把他弄死。不，不能让他把小老爸救起来，不然我来个全完了。回来，你想做什么？杀一个也是杀，杀两个也是杀。你疯了！
，小雅对我没有防备，杀他自然易如反掌。那你觉得我们两个这样出去，能弄死许毅吗？这不是自投罗网吗？怎么动什么脑子？妈，小哑巴要是说出是你配的他，我们两个照样没有活路。他说的话，是有人信。妈，有什么用？看到了吗？拍下来，发给秦爱玲那个没头脑的。他不是喜欢许，他看了以后必然怒不可遏。可能把事情闹大，我倒要看看这小贱种能不能容忍自己的好兄弟跟小雅的偷情。在我的眼皮子，非常好。谢谢，你感觉怎么样？我先把你送回去，有什么事儿，明天再说。半夜三更趁冷饭，收回。怎么，你是等着我亲手把你干？过来，飞灵，你别误会，误会，证据都确凿了，你跟我说误会。西西跟蒋勋掉下去，我只是给他做个人工呼吸，并不是你想的那样。徐毅哥哥，半夜不睡觉，来泳池边散步，还能掉下去，这种话你也信？你别再被骗了。是，怕不是看到许神医在故意掉下去的吧？肯定是，他一看到许神医过来，笑得比谁都开心。没想到还真有这心思。咱们先生不要他，像他许神医这么高招。小哑巴，你还真是不知廉耻。居然敢勾搭徐毅，你还要不要脸？你们不许污蔑我女儿！不许！你有什么资格不许？看小雅巴勾搭男人，就是从你这个上梁不正的妈这儿学来的。许神医，你不要再害我女儿了。西西从小就会游泳，根本不需要人救。我看你分明就想占我女儿的便宜。原来会，不会游泳就是我的问题。我如果再晚到一秒，他根本救不回来。徐毅哥哥会占这个臭哑巴的便宜，你照着镜子，这个臭哑巴配。小贱人，你敢打我？打你就打你，还想挑日子？我自己就是个老贱人，生出来女儿也是个小贱人，专门来勾引男人的事。雪莉，怎么，我说的不对吧？他们这种母女在这做戏呢。非要把这脏水泼到徐一哥哥身上，不就是想让徐一哥负责吗？深圳不很自信，我跟西西清清白了。你说你清白，他就没说。傅西西，你确定不会自己做事情？雨莲，西西刚才经历了生死一线，现在这么虚，有什么事儿不能明天再说？是何建明没有去面对。是他把我推下去的，这个解释够了。是，你为什么这么说呀？你跟我说，怕死你！不要再演了，所有的事情我都想起来了。我根本不是你的女儿，不管，才是真正的苏沐雪。谢谢。你再说一遍。我的哥哥，我全部都想起来了。以前是我认贼作孽，所有的一切都是我自找的。嗯，能相信我吗？我西西，这些东西我本来不想拿出来，但我没有想到，你居然为了冒充我，连自己的亲生母亲都要诬陷，简直令人发指。
哥，你看，我就是要勾引许玉哥哥吧？你看这个手，他竟然敢放在……许玉，你什么时候这么重情？连一个我不要的哑巴你都嫌弃？西西，坐过来一点，我看不到。你这样子，我真看不了。我经常听到他们议论说我勾引你，我要是离你太近，就会有闲话了。嘴巴长在别人身上，咱们两个人亲者自亲，不用理会。我是医生，听我的。来，嘴巴张开。这件事要说。确实，我也有问题。当然是你的问题，肯定是你强迫我女儿，我女儿才跟你发生关系的。何景瑜，说话要负责任的。虽然西西之前诬陷我，但我却不能看着她被你们诬陷。我有证据能证明我说的话。我有证据能证明我说的话。我想要你也是兴趣吗？你要什么？只要我能做到的都可以。我如果想要你以身相许呢？你是在开玩笑吧？没想到还真是许神医治的。这个小哑巴运气还真好，先生不要他，又来了个许神医。闭嘴！别动！闭嘴！许医哥哥怎么可能会喜欢这个臭哑巴？你是个臭哑巴，耍什么肮脏的手段？许医哥哥，你快说呀！臭臭臭哑巴勾引你！许医生，事实存在，你就承认了是你强迫我女儿吧？再说了，以你跟顾先生的交情。他不会为难你，只是我女儿就不行了。西西从来没有勾引过，我也从来没有强迫她发生过肉体上的关系。美玲，这又是照片，又是录音笔，这明显都是提前预谋。这点小伎俩你都看不出来吗？的确是小伎俩，但是如果你没说过，也没做过这些事情，他们就算是预谋又怎？美玲，我承认我姐姐，但你总不能当真吧？我听着，道歉。好，好。就算我喜欢西西，又能怎样？我喜欢他，又不代表我要做什么。我没事。看来真是两情相悦。徐毅，你要喜欢这个臭哑巴，你跟我说一声吧。我送给你，它在我这儿只不过是一个不值钱的物件，没关系的。在你心里，只是一个不值钱的物件。西西，都是我的错。西西是为了我，她不愿意看我在顾家当下人，不得已的情况下，才与许医生的和。西西，就算北林哥哥他不爱你，但你还是他名义上的妻子，你怎么能做出这种事情呢？你们母女一唱一和。真是配合的天衣无缝，西西，何景云是对我不好，但对你却是有求必应的。你现在为了撇清自己，就要诬陷自己的亲生母亲，难道你就不怕遭天谴吗？遭天谴的是你们母女，一直都是你们计划好了冒充我，到这个时候，你竟然还是执迷不悟。最大的执迷不悟，就是把你当亲姐，何景云当亲妈。西西，都是妈的错，都是我的错，我就不该逼你。现在，现在你被揭穿了，你不认为也是对的？是。何景云，这些年我自问将你当做亲生母亲，敬你，爱你，就是一块石头也该捂热了吧？怎么你就没有心呢？一定要毁了我才罢休吗？
玉玉，你是当我死了吗？谢谢，是我的错，我的错。你你做的这一切都是我逼的，也是妈推你下去的。只要你好好的，妈怎样都无所谓啊。哎，这个何景云虽然不是个好东西，但他对他女儿还真不错。哎，天下哪有哪个母亲不爱自己女儿的？可惜这个女儿却是个白眼狼。老夫西西，做错事情还死不悔改，我就不该对你心软。给你脸了，还敢动手？你再敢动西西跟头发试试！徐毅，你在我的地盘上敢打我的女人，我是踹给你脸了是吗？既然她是你的女人，那么请问西西算什么？这么看起来，就算我与西西有什么，好像跟你没什么关系。徐毅，你最好适可而止。怎么？既想要你的雪儿，又要西西，都什么年代了？你该不会是想三妻四妾吧？就算是，贝林哥哥，你变了，你已经不是小时候的贝林哥哥了。顾西西，你别再装了，人证物证俱在，你还要耍赖？西西，他就是个大傻子，不值得你爱他。只要你愿意，我就带你走。徐毅，我姑且认为你是被这个勾引了，你要是再执迷不别怪我不念兄弟情义，徐毅，我跟你走。好，要走，经过我同意了吗？顾家岂是你想来就来、想走就走的地方？顾贝林，你想做什么？干什么？那你就好好看看我干什么。你不是喜欢勾引男人吗？那我就满足你，你们两个把他拉到街上找两个乞丐，好好满足一下。是。西西，快跑！想跑，给我追！我倒要看看你们跑。怎么不跑？什么？这就是背叛你下场。我没有骗你，这为什么不行？我给过你很多次机会，冯西西，这次我们会再试。上。你做什么？别过来！你就别等他了，顾先生，你把你送给我们了。是呀、啊，别等了，再躲就掉到江里去，到时就没小命了。来来，大哥这个，哥疼你。顾佩林，你非要这么羞辱我吗？这你每次次拿着我的信任羞辱，你甚至还勾引我的兄弟一起。我跟徐毅之间亲亲拜拜，为什么你就是不信？想让我信你。拿证据，让我怎么证明我死够了你这不是胎记吗？对呀、啊，这可是我独有的雪花胎记，天下无双的。你为什么会有雪花胎记？因为我才是真正的苏雨雪，可你不信啊？你从来都不信。别过来！我只有我死才能证明我的心法。要信。
，我太太怎么样？幸好送来的医生，走三次就过来了。不过她的身体实在是特别的虚弱，你是她的丈夫，还是要多多照顾你的妻子。我没脸，这都是你欠他的。是。不管他是不是和解的你啊，他都是无辜的。不，他有雪花印记，他就是我的雪儿。我们人，别把我背杀了，因为可只有女儿去死。何姐，你还要走吗？他才是你的女儿，佩林哥哥。别叫我佩林哥哥，你误会。佩林哥哥，我哪里做错了什么？你要这样对我？我的雪儿有独一无二的雪花印记，你还要撒谎？你还要撒谎？难道就因为西西身上有专属我的雪花印记，你就信他的话？你什么意思？哥，这个傅西西太可恶，为了冒充雪儿姐姐，他什么事都做出。这是我在他房间里找的，你们自己看吧。妈，这小丫鬟又被救起来了。我每天看到他身上的胎记，我心想全完了。胎记，这个是我特意给小雅子做的纹身证明。当初无意中看到那个胎记，就留了一手，没想到还拍成了印章。这下可就万无一失了。不可能，他不可能用他的命骗我。哥，这是苦肉计。我忘了何姐又说过，他会有水吗？许神医。你不要再害我女儿了，西西从小就会游泳，根本不需要人救。我看你分明就想占我女儿的便宜。顾北莲，我也再讲最后一次，西西她不会游，她的运气是假，那她的呢？她的运气是假，那她的呢？我早就猜到你会这么问，北莲爸爸。西西，他为了冒用我的身份，他用开水泼了我。放屁！你胸口根本没有烫伤的痕迹。许医师，你是世界顶级医师，你难道不知道烫伤之后可以植皮吗？多多，我知道这些年都是我跟西西对不起你，可是西西现在生死为何景云，他现在生死未卜，都是这些年虐待雪儿姐姐的报复。多多，西西这样做都是我指使的。你放过他好吗？有什么冲着我来好不好？哥，你不能因为对小哑巴的同情就伤害雪儿姐姐。难道这些年雪儿姐姐受到的委屈还不够？别说了，阿丽，我之前早就说过，我不会破坏你的婚姻，我只是建议西西她冒用我的身份。傅大小姐，你真当我这个京城第一名医是吃白饭的？你胸口上根本就没有吃过皮。许神医，我知道你喜欢妹妹，但是你连医生道德都不要了吗？佩林哥哥，如果你觉得西西她跳江是在证明自己，那我也同样可以。好啊，傅大小姐，别光说不错呀，我游泳技术不错，你也去跳一个试试，我保证能把你救出来。徐毅哥哥，你真是被傅西西灌了迷魂汤了。他跳江不过是苦肉计吧？这么多烈火焰，也就你喜欢。徐医师，我知道你喜欢妹妹，但你也不必污蔑我吧？我们两个少在这儿跟我一唱一和，够了。一切等傅西西醒来之后再说。哎，你离西西远了一点。她是我的女儿。你看似维护她。实际你说的每一句话，都把他推向更深的深渊。还有某些人，被嫉妒冲昏了头脑，纯粹气不分辨。徐毅，你适可而止，不好意思。只要西西一天不脱离危险，我就吃不了。我。病人需要休息，哎
还请各位不要在这里吵闹。有什么要询问的，赶紧问吧。等你申请好鞋子出发。不需要。好，那你给我解释一下这个。你都已经找到证据了，你现在心里定了我的罪不是？你解释我未必会信。不需要解释。顾北林，我们离婚。你再说一遍。我说，我们离婚。你竟然在这个时候跟我提离婚？我们早该离婚了，不是吗？如今只是把没有做完的事情做完而已。顾西西，你就这么抛弃在这里？顾北林。你不要把西西想的跟你一样无知，还没离婚呢，就跟别的女人搞在一起。顾西西，对自己老公冷冷清，对别的男人笑脸，你还说你跟许玉没有住在一起？我你怎么想？如果你不想让你的心上人一直做小三的话，我们就尽快离。顾西西，你以为你跟许玉在一起，攀上高枝就可以为所欲为？你给我记住，你这辈子都只能说顾北林。顾北林，你到现在都以为他离婚是因为我吗？你看看做这些事儿，有哪一件是身为一个丈夫应该对妻子做的？为什么不能反省一下自己？够了，徐烨，我再给你最后一次机会。如果你再为这个胡说一句。真的，不要因为我们这牵扯许毅。怎么，舍不得你出去？要不是你这个下贱的女人勾引他，我现在还会跟他是兄弟。不许钱，我还真是喜欢你。没有，顾北莲，你听不懂人话吗？西西从来没有勾引过我，是我在发微笑。徐毅，我顾北林的女人，还轮不到你来的。你我兄弟二十年，你知道我说一不二吗？来人，把许神医给我带下去，以后没有我的允许，绝对不能贪污抢暴。是，许神医，请吧。好、哦，谢谢，照顾好自己，我会回来找你。舍不得了，顾西西，你不愧是何建云的女儿，心肠很多，我还真是小看你了，我真的对你失望透顶。我对你又何尝不是？你给我听着，我对你的忍耐已经耗尽了。我不仅会和你离婚，我还会召开新闻发布会，公开你和何建云的关系。就知道。很好，新闻发布会开完之后，你和何建。顾总手眼通天，又何必这么麻烦？直接要了我就当面不是更好？太简单了，我怎么会这么？顾太太，恭喜你，肚子里已经有了一个两个月的小神明了。这是孕检报告单。我居然怀孕了！我该怎么办？这是谁的孩子？说，徐毅的，还是别的男人的？这孩子是你的，除了你，我没有其他男人。你在胡说什么？我跟你就没有发生过关系，哪里来的孩子？顾西姐，你是觉得我很好骗是吧？你的确很好骗，被何锦瑜如此朵朵制造的几个假证据就骗了。还在嘴硬
。看来你是不想活了。我是不想活了，可他呢？难道我要因为自己就剥夺他看这个世界的权利吗？不，这不公平。那天你说只要我解释你就会信，这话还做主吗？开始了。那天晚上，在你要吸毒的之前，你先要了我，难道你不记得？我有这么变态吗？一晚上睡两夜，他不像撒谎的样子。难道那天晚上又是何景云和傅朵朵的诡计？顾北莲，你还记得那天跟他发生关系的细节吗？怎么，你想听细节？到底记不记得？不记得。这就对了，因为那天晚上原来是我，并非傅朵。你现在跟我说这些，你认为我还会信你吗？我不会用这种事情开玩笑，我记得很清楚，那天是七月八号，我的嗓子刚刚可以发出声音，你可以查监控。难道他真的是？吴北林，你被他骗的很少吗？为什么还要相信你？我发誓。顾学姐，这件事情我会去查清楚的，但是你可记住，如果还有下一次，你和你的孩子。都会完成。你会用肚子里孩子撒谎吗？这个小哑巴居然怀了郭北林的孩子！像戒指双妹，你要看你有没有这个本事生下来。喂，妈，这孩子怀孕了，这个孩子绝对不能留。冷静，妈是不会让你把孩子生下来的。但是没有你动手，不要，顾北林该怀疑你了。你怎么办？朵朵，那晚既然顾北林坚信跟他睡的人是你，既然那个小哑巴能怀孕，那跟他睡的你，待会儿我给老钱打个电话，让他给你做一个 B 超证明。好。雪儿姐姐，这个蠢猪来的正好。刚好做了红娘。恭喜啊，怀孕了！真的吗？报告都出了，还能有奖？太好了，雪儿姐姐，你怀孕了！这就告诉我哥。先等一下，哎，我想当面告诉北林哥哥，想给他一个惊喜。啊，对对对，也让那小雅彻底绝了心。北林哥哥，如果我们能一直这样该多好！多，雪儿姐姐怀孕了。这么巧，傅朵朵竟然也同意。我的。嗯，北林哥哥，我知道你一个男人说这个话是什么意思。不论那天晚上与我发生关系的人是谁，但他是雪儿的事情，我会改变。对不起啊，你追剧的太突然。别人哥哥，你都要当爸爸了，那你跟西西的事情是不是应该？这件事我会查清楚的，很快的。顾北明。所有的证据我都销毁，你能查到的也只能是傅西西的屁。通知别人了。徐叶，看来徐家主没有把你关住。看你精神不错，我就放心了。这里面人多，怎么出去来了？北云哥哥，我在这里等你回家。你最好给我规矩点，他要是出什么事，我唯你是问。哥，我哪敢啊！超雅，我告诉你，雪儿姐姐。
。你要是还要别人的话，我就自己离开，别等着我哥。小雅，别以为怀孕了你就能分身，只要你不是苏慕雪，你就永远斗不过。顾美丽，你还是不承认对西西动了心吗？我不会对一个骗子动心的，我只爱雪儿。是吗？一个人的嘴巴可以说谎，但行为举止可不行。从你刚才和雪儿的行为举止来看，你很抗拒他。我没有对他动心，我只是因为他现在怀孕。别废话，要说什么快点说。郭美丽，你赢了。我没想到你这么会对我们家动手。这只是警告你，我顾北林的女人，还轮不到任何人来消遣。你就别嘴硬了。其实我这次来是跟你和西西道别的，不过我还是想提醒你一句。如果你想弥补对雪儿小时候的愧疚，没有必要非要用婚姻这个形式。一个女人，能让你许姨这么上心啊？看来她还真的有什么办法。她能有什么手段？我真不知道西西为什么喜欢你。但凡她对我有一丁点心思，不管你今天用什么手段威胁我，我都会动心。你搞清楚啊！他说喜欢我都是装的，所有的证据都证明他的说谎，是他一次又一次的骗我。证据是可以作假的。贝林，西西是个好鸟，如果你也喜欢他，请珍惜他，给自己和西西一个机会。张管家，我让你查十几年前给傅西西治病的医生，你查到了吗？很好。另外，你现在就把七月八号晚上的监控视频给我调出来我不能再等了，安莲，你去钱医生那里帮我拿点东西，我有话跟自己说。那你可得离着赵雅道远点，我害怕他救了你怀孕，故意伤害你。西西不是那样的人，你拿吧，快去快回。雪儿姐姐，你别把她想的太好。喂，出来吧，我告诉你，雪儿姐姐已经怀孕了。你要是敢伤害他，我哥也不会让你活着走出去。听到没有，苏慕雪，你恨吗？我抢了你的身份，又怀了你男人的孩子。我装了，这里就你我二人，我还有什么好装的？你最好离我远点，不放心吧。你现在出了事情，跟我脱不了关系。再说我假怀孕风险太大，比如，所以如果我出了事情，跟你也脱不了关系，你疯了。艾丽，艾丽，你救我啊！是是要伤害我的孩子？救救我们的孩子！哥，放开他！是他骗雪儿姐姐，不是我，不是我，是他自己摔的。先救人！哎，医生，我嫂子怎么样？
，人倒是没什么大事，只是这孩子跑出了。臭哑巴，怎么这么恶毒？连一个没出生的孩子你都不放过？不是我推的，是他自导自演。自导自演？他为了陷害你，可以不要自己的命，也不要孩子的命吗？不过那天晚上的人不是他，我怀疑他根本没有怀孕。你瞎说什么？雪儿姐姐的检查是我全程，我发誓，我要是说了谎的话，我不得好死。秦阿丽的样子不像说谎，那到底？钱医生，我怎么觉得他有点面熟？那天晚上的监护画面都调出来了。这个时间，这个衣服明明就是我，为什么变成了副朵朵的脸？你的意思，是他视频做了假？视频所有资料都是我亲自调的，没有人过过失，所以不可能造假。不可能，不可能！不行行，还我的孩子，还我孩子！夏小姐，您先别激动。哎，傅小姐，您去哪？为什么要这么恶？为什么要害我的孩子？害我孩子！美玲哥哥，他杀了你的孩子，难道你还要护着他吗？如果这件事情真的是他做的，我一定要拿出证据。但是他现在还了我孩子，我不允许他受到不偿。你要怀孕吗？难怪你要杀了我。先生，请恕我直言，如果只有七月八号那天晚上你和傅小姐发生了关系，那傅小姐肚子还是怕吃。赵管家，你说清楚。所有的监控视频前前后后都看了，并没有发现你和傅小姐共处一室的画面。赵管家，你为什么要说谎？傅小姐。我跟了先生二十年，从来没有对先生说过，所以怕亲近谁。哎呀呀，这难怪有人要说是雪儿姐姐假的。我看啊，你才是嘴狠说的，我哥都没碰过。真正假怀孕的人是你啊！现在带他去检查。你还是不信？检查。重要吧？有钱医生帮我，你拿什么跟我的？有身孕吧？几个月？的确是有身孕，刚刚三个月，三个月傅西西，就算那天晚上跟我发生关系的是你，也只有两个月。说，你肚子里在野种哪儿？三个月啊，臭老板，三个月前跟你私混的野男人是谁呀、啊？我没有野男人，我的孩子也不是野孩子，他真的是你的孩子。你还狡辩？这是医生当着我面做的报告，你这么说。是中心医院的钱医生故意造假，我和你无冤无仇，没必要说谎。傅小姐，请你尊重我的职业。够了，傅西西，你害死了我的亲生孩子，还妄想让我替你养野种啊！这就是你和何景云的目的吧？你现在是不是特别有成就感？铁证如山，美玲哥哥，你这次不能再放过他了，他的孩子。给我的孩子偿命！好，把他带去手术室。你不可以！他真的是你的亲生孩子，你不能这么做。嗯，小心。顾北林，我求求你，你不能这么做，你误会了。
，求你，求你不要拿走我的孩子。二小姐，别怪我。我想起来了，你是何锦云的人。二小姐，太晚了，这都是顾先生的命，我只是知心而已。啊、顾北林，恨你，恨你。这就是你背叛我的下场。这次，我要把你和何锦云全部都送进监狱。而在送你们进去之前，我要你们跪下，在我母亲的墓前磕头忏悔。来人！我把你带走。想让我在顾念慈这个小贱人背前忏悔？妈，这些都是暂时的，你放心，等我拿到顾氏集团大权，我一定把你所受的屈辱全部讨回来。这个由不得你，忏悔。你们两个，就在我母亲的墓前慢慢忏悔，直到我满意为止。燕姨，对不起，今天才来看你。燕姨，我要向你忏悔，忏悔我不该将杀人凶手何继云当做亲生母亲，不该在何继云身上寻求母爱，更不该为了富氏集团成为名不正言不顺。说什么呢？燕姨，我还要向您忏悔，忏悔我不该救了顾，不该对顾北林产生感情。更不该将所有的希望都寄予在他身上，所以，当天让我失去了我的孩子，这一切都是对我的惩罚，惩罚我有眼无珠，识人不清。先生，这是私家侦探给您送来的资料。燕姨，我之前答应过您，要一直陪在顾北林身边，对不起。我可能做不到了，傅西西，都什么时候你还在演戏啊？傅多多，我不在乎的是你。这这这肯弄错了。弄错，中心医院的前医生跟何锦云关系匪浅，他十几年前就对傅家做私人医生，雪儿的生。也是他受何锦云的指使，故意说治不好的。最让我想不到的是你，你跟了我二十年，你为什么没答应我？先生，这他给我下药，你又给我拍了视频，我要不把监控视频作假的话，他就告我强奸。你说我这个孙叔，我经不起呀、啊。所以你背叛，先生，这些日子我一直想着怎么跟你坦白。现在既然你已经知道，我也就松了口气。我回去自首，承担下所有罪行，给雪儿上那一个亲。不知道北林哥哥，他肯定肯定是被那个哑巴收买了。北林哥哥。给我送进监狱，把他的罪行给我昭告天下。顾北林，要去坐牢，除非你杀了我。安林，安林，你快帮我求求情，安林。哥，臭哑巴片。来人，把他们两个都送进监，送到最下等的小子。哥，哥，不要去那个地方，我道歉，我给雪儿姐姐道歉。不是你害了我，我是杀了你！你们就是你自己蠢！快走！如果对不起能放回我孩子的命，我愿意接受。可
还是晚了。顾美玲，反正我也活不了了，我拉着你的雪儿跟我一起陪葬，我要让你后悔一辈子。阿、啊、雪，你不会有事的，我现在就带你去医院。孩子在那儿等着我。我要去找他。雪儿，雪儿，雪儿，雪儿，我错了，我还没有来得及跟你说我爱你，我也没有来得及弥补你。我还有很多很多话想跟你说的，我求你喜欢，不要丢下我，好不好？早知今日，何必当初呢是你把傅西西带走的，对不对？我也想知道他在哪。雪姨，你最好别骗我。决定好了吗？我跟他都回不去了，一辈子都不会原谅他。美玲，你这次真的把他弄丢了。三年，我还是没有找到雪儿，我好想她。这是我的雪儿，不管天南地北，我都会找到你的